Assalamualaikum um, Bismillahirrahmanirrahim uh, Purihin Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ako ay nabigyan ulit ng pagkakataon na ibahagi ulit dugtungan ang tupi kong na ito na kung na sino si Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbi Sifun Ibni Maway gabayan ulit po ako ni Allah na matapos po itong kung sino si Allah maway maunawaan niyo po inaanyahan ko po ulit kayo na ipakinggan ang aking video ito Asyadu la inyala alala ona muhammadin wa rasulullah. Ako ay sumasaksi na wala ng iba pang karapat dapat na sambahin maliban kay Allah. Na siya rin walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad Allah ya wasallah ang kanyang tagapanglingkod at suko. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah na siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Pagkatapos niyang kunin sa atin at sa kanya rin pagkakabuhay muli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ulit sa mga kapatid natin sa Islam sa mga hindi pa Islam pinabati ko kayo ng at mga hindi pa Muslim pinabati ko po kayo ulit ng magandang araw padugtong po sa ating uh, topic ko ito po ito topic kong arali number 3 na kung tawagin natin ay kung pamagat ay sino si Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya rabbil alamin ako ay gabayan ni Allah na ibahagi ko po sa inyo ang aking ang aking tagapaglikha at ang aking pinagkakatiwalaan ang aking buha kung sino si Allah alhamdulillah ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim ngayon upisahan po natin Allah ang pangalang Allah, subhanahu wa ta'ala, ang pansariling pangalan, ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng, ka- ng sangkatauhan o sanlibutan. Siya ang tunay na tanging tagapaglikha. Siya ay hindi pinanganak. Siya ay hindi nagkaanak. Siya ay walang katulad. Siya ay hindi lamang Diyos ng mga Muslim o ng isang komunidad sapagkat o pangkat ng tao pagkos siya ang Diyos ng lahat ng ninalang at siya lamang ang karapat dapat na pag-uukulan at pagsamba at wala ng iba Alhamdulillah Rabbil Alamin ang lahat ay hindi natin mai-explain ang lahat ay nang nakikita natin ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga bagay, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, ang lahat ay bigay ni Allah. Sinabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, Allahu la ilala ilalahu wal hayum kayum. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ay wikang Tagalog, Allah walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya ay walang hanggang buhay may walang hanggang kapangyarihan sinabi ng katagang ito na walang iba pang Diyos na dapat sambahin ang tao maliban sa Allah lamang higit sa lahat ang, ay- ang Allah ay walang buhay ibig sabihin si Allah ay hindi namamatay hindi natutulog hindi kumakain, hindi lahat hindi nakikita, walang kasarian hindi babae hindi lalaki, walang bigote hindi mataas si Allah hindi natin nakikita ngunit nararamdaman natin nararamdaman natin na andyan siya 
kapag siya ay pinapasok mo sa inyong puso, sa inyong buhay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La, 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 la tukyo ko, Bismillahirrahmanirrahim, la tukyo do kum sinataw, Wallah, no? Ang ala ay hindi natutulog. Palagi ang siyang nagmamasid sa bawat kilos natin. Alam ng Allah na kung na kung ano ang iyong gagawin bukas halimbawa na lang sa aking eksperyensya alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya, nakikita niya ako pagkos ako'y marami ng plano sa aking buong mag-araw ngunit ang Allah alam niya na ito'y hindi mangyayari alam niya kaya alhamdulillah hirabil alamin na kapag ako'y nagpa-plano alam ko na alam ko na babaguhin niya dahil may mga magandang rason. Rason, kumbaga, uh, hindi mangyayari dahil may mas maganda pang mangyayari. Kaya alam ni Allah ang mas nakaka, mas nakakapag uh, mabuti sa iyo. La humafis sa mawati wa mafil ard. Siya ang, ibig sabihin siya ay ang nagaangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Siya ang bumuo ng mga kalupaan na nakikita natin. Alhamdulillah. Mga bundok, mga dagat, mga isda, mga hayop, mga araw, buwan. Alhamdulillah. Sino magsasabi na sino ang gumawa nito? Hindi rin natin masasabi na siyan siya ang gumawa nito. Ngayon, Sabi pa, sino baga kaya ang nakakapamagitan na sa kanya maliban sa kanyang pinahihintulutan? Man daladhi asfao di nahudu illa biadni. Alam niya ang mga nangyayari sa kanyang mga nilikha at mga nakaraan. Ya'alamu mabay na aydihim wa fahu. Falfahum. Batid ng Allah ang lahat ng mga bagay-bagay, ang mga kasulukuyan man o mga hinaharap. Walang nililihim sa kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walay, walayu hithun na bishi bishay in min ilhimi illa bishamma. Walang makakaabot ng anuman sa kanyang kaalaman maliban sa kanyang naisin. Si Allah lamang ang magdi-decide. Si Allah lamang ang maghahatol. Magbibigay ng karapatan kung, ang, kung ang bagay ay mangyayari o hindi mangyayari. Ang Allah ang nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti para sa ayo. Walang mas higit na kaalaman ng Allah, siya ang pinakamaalam sa lahat. Wasi'a kursihunus sa mawati wal ard. Ang kanyang, bismillah, rahmanirahim, ang kanyang kursi o luklukan ay sumasaklaw sa kalangitan at kalupaan. Nangangahulugan na ang laki ng lugar ng Allah at ang Allah ay sobrang dakila kaya sinasabi na Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa mga pagkaing nakakain natin na mamasasarap, Allahu Akbar siya rin ang gumawa nito. Di ba? Sa mga araw-araw natin gawain. Alhamdulillah. Wala yao duho hif duhuma at siya ay hindi nakakadarama ng kapaguran kapaguran sa pananatili sa kanila ang Allah ay hindi napapagod na tayo itindihin na tayo kapag hin na tayo may kailangan hilingin kaya tayo nagdadasal na ang Allah ay hindi napapagod sa pakikinig ng ating Uh, hingi, hingi ng hingi ngunit ang Allah ay wala namang inaantay na kapalit maliban sa uh, makapalit na galing sa atin 
Allah hindi napapagod bagko siya ay nakikinig at nag-uunawa lagi sa atin. Alhamdulillah. Ang Allah hindi makakaranas ng pagod ng Allah kahit napaparami ng kanyang nilikha, hindi rin siya nakakaramdam ng pagod o paghihina gaya ng nabanggit ko noon. Wahual ali ol adim sapagkat siya ang katastaasan at ang katastaasan ang pinakadakila. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, katotohanan ako ang Allah, wala ng Diyos, karapat dapat sambahin. Ayon sa kahulugan ng talatang, katotohanan ako ang Allah, inani anna Allah, walang Diyos na karapat dapat sambahin. La ilala anna faabi faabub paabud ni wak akimis sa letal lidikro ayon sa kahulugan yun katutuhanan ako ang ala walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin kaya't sambahin mo ako at iyong isagawa ang salaw salaw ibig sabihin ito yung pagdarasal bilang pagunitan at pagpagunita sa kanya siya ang karapat dapat siya or kaya narapat kaya na nararapat dapat na panatiling tawagin siya sa pangalan ng Allah sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng kanyang pangalan at nararapat siya lamang ang ulan at samba at pasasalamatan Alhamdulillah, Herbal Alamin, uh, naway kilala nyo ang inyong Diyos, kung saan ang galing ang inyong Diyos, ang inyong tagapaglikha, naway tayo'y uh, buksan ang ating isipan, tanungin ang ating sarili, kung ano nga ba ang ating relihiyon, ano ang ano ang ano at sino ang makakaya ng ating Diyos, ang ating tagapaglikha, na way buksan po natin ang ating isipan at kilalanin po natin ang ating religion. Alhamdulillah, Rabbil Alamin na natapos po natin, talakayin natin ang patungkol sa kung sino si Allah. Si Allah, uh, dugtungan ko lamang po Basi sa aking sa aking eksperyensya dahil po ako ay balik Islam Alhamdulillah Rabbil Alamin sa pagkakataong itong may mga ganitong may mga ganitong aralin ako ay nabigyan at nagabayan ng Allah ng aking Diyos ng aking tagapaglikha sa ganitong ganitong kailanahanin ko siya na pinaramdam niya sa akin na si Allah o siya aking tagapaghilikha kahit hindi ko po siya tawagin, kahit hindi po ako nagdadarasal hindi ibig sabihin hindi ako nagdadarasal ibig sabihin kahit hindi pa ako nagdarasal may sagot na sa aking dasal kay Alhamdulillah Alhamdulillah ganun ganun si Allah kapag alam ni Allah ang ang iyong ang laman ng iyong puso si Allah ay gagabay sa inyo si Allah ay andyan lagi sa inyo ah at at dahil, dahil, dahil ako ay isang balik Islam, mapalad ako na na ang Islam ay aking natutunan sa aking abot ng mga kaya at hindi niya ako pinabayaan nung dinasal ko na sana sana uh, gabayan niya ako na kahit pa paano ma, dahil ako ay uhaw uhaw sa kaalaman na kung ano ang Islam 
Ngunit ako'y naniniwala na talagang may Diyos. At halong alhamdulillah, nagabayan niya ako sa tama na siya ay sambahin lamang dahil ang kinilala kong Diyos noon ay ay hindi pala Diyos ay da, isa rin sugon niya na nagkatawa ang, nagkatawang tao lamang at binuhay niya muli upang upang ipamahagi ang kanyang mga salita Alhamdulillah Alhamdulillah kaya yan po ang aking Diyos at nagapagilikha ako ay naniniwala na andyan lagi lamang siya sa akin na ginagabayan ako dahil ramdam ko na andyan lamang siya Alhamdulillah Maraming salamat po sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa, isipin po natin ulit kung sino ang iyong relihiyon, ano ang iyong Diyos. Assalamualaikum.